ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா அசிடிட்டி ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இது வந்து ரிப்பீட்டட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அசிடிட்டி ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இது நீங்கள் மக்கப் பண்ணோன்ற அவசியமே இல்லை இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி டு ரைட் ஓகே யூஸ்வலாக கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக் ஆசிட் தான் வென் கம்பேர் டு மினரல் ஆசிட் ஹெச்டூஎஸ்ஓ ஃபோரில் ஹெச்சிஓலோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் எப்படி தான் இருக்கும் வீக் ஆசிடாக இருக்கும் பட் ஸ்ட்ராங் அமாங் தி ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிடு வென் கம்பேர் டு மினரல் ஆசிட் அது ஒரு வீக் ஆசிட் தான் ஓகே இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோட அசிடிட்டி வென் கம்பேரிங் வித் ஃபீனால் ஆர் எனி ஆல்கஹால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எது அதிகமாக இருக்கும் நம்மளோட கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வென் கம்பேர் டு ஃபீனால் ஆர் ஆல்கஹால்ஸ் அந்த பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்ன இது வந்து வீக் ஆசிட் தான் பட் ஸ்ட்ராங் இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வீக் ஆசிட் பட் ஸ்ட்ராங்கர் அமாங் தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகே அண்ட் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் ஆஸ் ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட் வேல்யூ ஓகே இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ஃபீனால் அண்ட் ஆல்கோஹால் ஃபீனாலையும் ஆல்கோஹாலையும் கம்பேர் பண்ணும் போது இது ஸ்ட்ராங்கர் ஓகே கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஏற்கனவே ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னோம் எனது அரோமேட்டிக் அண்ட் அலிஃபேட்டிக் இல்லைங்களா ஸோ அரோமேட்டிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் அலிஃபேட்டிக் ஸோ அரோமேட்டிக் ஆசிட் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் அலிஃபேட்டிக் இதுதான் இந்த மூணு கான்செப்ட் பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக எழுதிக்கோங்க ஸோ அசிடிட்டி ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னா இட் இஸ் அ வீக் ஆசிட் பட் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் அமாங் தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ஆசிட் கேரக்டர் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ஃபீனால் அண்ட் ஆல்கோஹால் தென் அரோமேட்டிக் ஆசிட் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் அலிஃபேட்டிக் ஆசிட் நம்ம அரோமேட்டிக் ஆசிட் வந்து அலிஃபேட்டிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ஓகே சரி இதோட ஸ்டெபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆசிட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே அசிடிட்டி ஆஃப் ஃபீனால் நடத்தியாச்சு அண்ட் வி ஹவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் பெசிடிட்டி ஆஃப் அமீன்ஸ் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வாட் இஸ் மீன் பை ஆசிட் த ஆசிட் இஸ் நத்திங் பட் விச் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு டொனேட் ஏ ப்ரோட்டான் ஒரு ப்ரோட்டானை அதால் டொனேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு எவ்வளோ குயிக்காக அதால் டொனேட் பண்ண முடியுதோ அது என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் ஓகே டொனேட் பண்ண முடிஞ்சோ அது எப்படி இருக்கணும் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் கொடுத்தாலும் இட் ஷுட் பி ஸ்டேபிள் அப்போ அது எந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அதோட ஸ்டெபிலிட்டி அதை வச்சு சொல்லி அதோட ஆசிட் வேல்யூவை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா பிகேஏ வேல்யூ ஓகே ஸோ ஆசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் வி ஆர் அட்டேக்கிங் ஏ ஆசிட் விச் இஸ் பீன் டிசால்வ் இன் வாட்டர் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும்போது ஐ மீன் நீங்கள் நீங்கள் இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் சிஓஓ மைனஸ் ஆர் சிஓஓ மைனஸாக மாறிடுது இட் ஃபார்ம் ஏ கார்பாக்ஸ்லேட் அயான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது கார்பாக்ஸ்லேட் அயானாக ஃபார்ம் ஆகுது சரி இன்னும் இது கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் இட் இஸ் பீங் டிசால்விங் இன் வாட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே அதை பற்றி சொல்லிட்டோம் இது இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது வந்து இட் இட் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு டொனேட் ஏ ப்ரோட்டான் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகுது ஆர் சிஓஓ ஹெச் இல்லையா ஆர் சிஓஓ ஹெச் இது நீங்கள் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன பண்ணுவோம் இந்த ப்ரோட்டான் வெளியே போயிடும் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இப்படி இருக்கு இல்லையா ஓ மைனஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபார்ம் எப்படி இருக்கலாம்னா ஆர் இங்க மைனஸ் ஸோ இது வந்து இது வந்து இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஒன்று வந்து இந்த ஆக்சிஜனில் இருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த ஆக்சிஜனில் புரியுதுங்களா ஸோ இது இது வந்து இப்போ இது வந்து இங்கே போய் இது சாரி இந்த இது வந்து இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மேலே போயிடுது புரியுதா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே போய் இன்னொரு இன்னொரு ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா இப்படியே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அங்கே என்ன இருக்க
இதுங்க குள்ளேயே என்ன பண்ணிக்குது இட் இஸ் பீன் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் இட்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகுது அந்த கார்போ தட் இஸ் இது இது வந்து என்னென்னா கார்பாக்ஸ்லேட் அயான்னு சொல்லுவோம் இது என்னென்னு சொல்கிறோம் கார்பாக்ஸ்லேட் அயான்னு சொல்கிறோம் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணிக்குது இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓக்குள்ளேயே ஷிஃப்ட் ஆகிக்குது இட் டசன் இன்டர்ஃபையர் வித் அவர் ஃபினைல் குரூப் இந்த ஃபினைல் குரூப்புக்கும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஷிஃப்டிங்க்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபினைல் குரூப் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு வித் ஆக்சிஜன் இட் இஸ் பீன் என்ன இருக்குது அதுக்கு 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 முன்னாடி என்ன இருக்குது கார்பன் இருக்குது அப்புறம் தான் நம்மளோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் எந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இதில் பண்ணுறதே இல்லை அப்போ இது பென்சின் ரிங்குனா சி இங்கே ஹைட்ரஜனை ப்ரோட்டானை கொடுத்துருச்சு இப்படி இருக்குது ஓ மைனஸ் அப்போ இது இங்கே போகும் இது இங்கே போயிடும் அப்போ எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்கள் இது வந்து எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ இது வெளியே போயிடும் இல்லையா ஓ மைனஸ் அப்போ இது டபுள் பாண்ட் ஓ இப்படியே தான் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்குமே தவிர இந்த பென்சினுக்குள்ளே இந்த இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி உள்ளுக்குள்ளே இந்த ரெசனன்ஸ்னால் எந்த ஒரு டிஃப் டிஸ்டபன்ஸையும் பண்ணலை அந்த ரெசனன்ஸ்னால் நம்மளுக்கு ஆசிட் வேல்யூ வரலை ஏன்னா அந்த ரெசனன்ஸ்னால தான் ஃபீனால் என்ன வந்திருக்கும் ஆசிட் வேல்யூ இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் ஆஃப் இட் ஹேஸ் அ ரெசனன்ஸ் இட் இட் ஷோஸ் அ குட் அசிடிட்டின்னு படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் பாக்ஸ்லிக் ஆசிடில் அந்த ரெசனன்ஸ்க்கு வேலையே இல்லை ஏன் அப்படின்னா அந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ தட் இஸ் சி ஓஓ அதுங்களுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணிக்குது ஷிஃப்ட் பண்ணிக்குது பாண்டை ஸோ இட் டசன் இன்டர்ஃபையர் இன் டு த ரெசனன்ஸ் ஆஃப் தி அரையல் குரூப் அப்புறம் எப்படி அது ஸ்டேபிளாக இருக்குது பை இட்ஸ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் த அசிடிட்டி ஆஃப் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் இஸ் டியூ டு தி இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வாட் ஐ மீன் பை இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா யூஸ்வலாக இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க வென் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எங்கே வந்து அன்ஈக்குவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அங்கே வந்து பர்மனண்ட் டைபோல் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஓகே பர்மனண்ட் டைபோல் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ பாருங்கள் அன்ஈக்குவல் ஷேரிங் ஆமாம் இங்கே பாருங்கள் டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது இங்கே வந்து சிங்கிள் பாண்ட் ஓ இருக்குது இங்கே வந்து எப்படி இருக்குது அன்ஈக்குவல் ஷேரிங் ஆஃப் பாண்ட் இருக்குது அப்போ இது இங்கே போகும் அப்போ இப்போ தானே இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் இங்கே டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அன்ஈக்குவல் ஷேரிங்காக இருக்கும்போது இது வந்து இப்படி ஷே ஆகுது டியூ டு இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் டியூ டு இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இட் இஸ் ஸ்டேபிள் தி இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இஸ் அ பர்மனண்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு இன் தி சிக்மா பாண்ட் சிக்மா பாண்டில் தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்போ தான் டைபோல் கிரியேட் ஆகுது புரியுதுங்களா சிக்மா பாண்ட் வந்து அப்போ வந்து எங்கே கிரியேட் ஆகுது சிக்மா பாண்டில் தான் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட்னு படிப்போம் அது வந்து டெம்பரவரி எஃபெக்ட் விச் இஸ் பீன் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் ஃபை பாண்ட் அதை விட்டுடலாம் இந்த கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் ஏன் ஆசிடாக ரொம்ப ஆசிடிட்டியாக இருக்குன்னா டியூ டு இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் நாட் டியூ டு ரெசனன்ஸ் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஷிஃப்டிங் ஆஃப் பாண்ட் வந்து இதுங்களுக்குள்ளேயே இருக்குது ஆக்சிஜனோட டேரெக்டாக அட்டாச் ஆகல ஃபினைல் குரூப்பில் டேரெக்டாக அட்டாச் ஆகல டியூ டு இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் புரியுதுங்களா ஸோ கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ஃபீனால் அண்ட் ஆல்கஹால் ஓகே அண்ட் அரோமேட்டிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் அலிஃபேட்டிக் ஆல்கோ சாரி அரோமேட்டிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் அலிஃபேட்டிக் ஆசிட் இதோட ஷிஃப்டிங் பார்த்தீங்க நீங்கள் வாட்டரில் டிசோசைட் ஆனால் ரெண்டு கார்பாக்ஸ்லேட் ரெண்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பாக்ஸ்லேட் அயான் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த கார்பாக்ஸ்லேட் அயான் வந்து என்ன ஆகுது ரெசனன்ஸில் இன்டர்ஃபேர் ஆக மாட்டேன்து ஏன்னா அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் எக்காரணத்து கொண்டு பென்சின்குள்ளே வரல பென்சின்குள்ளே இட் இஸ் நாட் கம்மிங் ஓவர் இட் அப்போ இதில் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் எதுவுமே இல்லை ரெசனன்ஸில் இதில் எந்த ஒரு பாதிப்பையும் இதை என்ன பண்ண போகிறதில்ல ஏற்படுத்துறது இல்லை ஆனால் டியூ டு இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இட் இஸ் ஸ்டேபிள் அப்போ அது இது கொடுத்தாலும் இது எப்படி ஸ்டேபிளாகவே இருக்குது இது வந்து நம்ம ப்ரோட்டானை கொடுத்துருச்சு இது இப்படி இப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனாலும் இது என்ன பண்ணுது இது ப்ரோட்டானை கொடுத்தாலும் இட் இஸ் ஏபிள் டு ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிளாக நிற்குது அப்படின்னா டியூ டு இன்டக்டிவ் போகிறதில்ல ஏற்படுத்துறது இல்லை ஆனால் டியூ டு இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இட் இஸ் ஸ்டேபிள் அப்போ
இட் ஹாஸ் டூ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ அதுங்களுக்குள்ளேயே அது ஷிஃப்ட் ஆகிக்குது அதனால் ரெசனன்ஸ்குள்ளே இன்டர்ஃபியர் ஆகால அப்போ எப்படி தான் அது ஸ்டேபிளாக இருக்குது இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட்னால தான் அது ஸ்டேபிளாக இருக்குது புரியுதா அப்போ அசிடிட்டி ஆஃப் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் எப்படி இருக்குது இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் டியூ டு இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் இஸ் வாட் when an unequal sharing of electron is there in if an unequal sharing of electrons irukumbodu nammalku enna form avudu dipole form avudu which is a permanent and in the sigma form sigma bond la da inductive effect form agudhu next idile vande effect of uh, substituents yum paathiralam effect of substituents paathina uh, electron withdrawing group electron releasing group ஸோ ஏற்கனவே இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்ருக்கோம் அப்போ அதிலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்கணும் ஓகேவா ஏன்னா அது அன்ஸ்டேபிள் ஏன்னா ஒன்று கொடுத்துட்டு அது நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குது அப்போது அங்கேயே எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்குது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் ஏற்கனவே அதுக்கு வந்து என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜில் தான் இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணால் தான் அது எப்படி இருக்கும் மோர் அசிட்டிக்காக இருக்கும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் நீங்கள் என்ஓ டூ அது மாதிரியான குரூப் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் எப்படி இருக்கும் இட் விஸ் பி மோர் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் நீங்கள் அதில் போட்டிங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் லெஸ் அசிடிட்டி இந்த ஒரே பாயிண்ட் தான் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் ரெண்டு இருக்கும் இல்லையா எஃபெக்ட்ஸ்னாலே நீங்கள் அதை பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் நம்ம ஆசிடில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் எஸ் அ மோர் அசிடிக் ஏன் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை வித்ட்ரா பண்ண போகுது அப்போ இட் கிவ்ஸ் அ மோர் அசிடிக் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் டிக்ரீஸ் அஸ் தி அசிடிட்டி ஓகே In today's class, we have discussed about uh, about the acidity of carboxylic acid, inductive effect and effect of substituents. If you look at the effect of substituents, if you look at the electron withdrawing group has more acidic, electron releasing group less acidic. Thank you students.